എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് ഒരു വ്യൂവറിന് ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഹി ഹസ് ലെഫ്റ്റ് ദ മീനിങ് ഓപ്പൺ ഫോർ യു ഇൻറ്റർപ്രറ്റേഷൻ ബട്ട് സ്റ്റിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് യു ആർ ഇൻ എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫോർ വാട്ട് എവർ കോസസ് യു യു സംടൈംസ് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് അതിന് ശേഷം ഇറ്റ് ഇസ് എ ജേണി ടുവേർഡ്സ് ഡിസ്കവറിങ് യുവർ സെൽഫ് ബാക്ക് അതാണ് ആ ലവ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ലവ് ദ സെൽഫ് ലവ് കംസ് നെക്സ്റ്റ് ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു എന്താണ് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്താണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം മാർച്ച് മാസത്തിൽ കുറേ ഷൂട്ടുകൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ കാര്യമായ ഷൂട്ടുകൾ മറ്റേ ലോക്ക്ഡൗൺ മാലും നടക്കാതിരുന്നപ്പം അത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചത് എന്താണ് ഇതുവരെയുള്ള എൻ്റെ ഷൂട്ടുകളിൽ എനിക്കിനി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലം എന്ന് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കഥ പറയുന്നൊരു ഒരു സ്പേസ് പിന്നെ എനിക്ക് അവിടെ ഒരു വല്ലാത്ത സാധ്യത കണ്ടു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്ത് കഥ പറയാമെന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാവരും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷൂട്ടുകൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് അപ്പം ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇതിൽ ഞാൻ ഐശ്വര്യയുടെ അടുത്താണ് ആദ്യമേ സംസാരിക്കുന്നത് ഐശ്വര്യയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കൊരു കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഐശ്വര്യ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ അത് ഏതാണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട എൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് കേട്ടിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയും പുള്ളിയുടെ ക്രിയേറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ പറ്റി എനിക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം സിൻസ് ഐ വർക്ക് വിത്ത് ഹിം ബിഫോർ അത് കാരണം തന്നെ പുള്ളി ഇത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്തേനെ ബട്ട് സിൻസ് ഹി എക്സ്പ്ലെയിൻ സോ മച്ച് അതിലെ അതിലേക്കുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റും കൂടുതലായിരുന്നു സോ എൻ്റെ എപ്പോഴും ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ച സാധനം തന്നെയാണോ എനിക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആസ് എ മോഡൽ അത് ഐ ഐ ഗിവിങ് ഹിം വാട്ട് ഹി വോണ്ടഡ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു കൂടുതലുള്ള തോട്ട് എനിക്ക് ഡയറിയിൽ എഴുതുന്നൊരു ശീലമുണ്ട് ആ ഡയറിയിലെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി ഒന്നിന് എഴുതിയിരിക്കുന്നൊരു വേർഷൻ ഈ ഡയറിയിൽ എഴുതുന്ന സാധനം ഞാൻ അപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഇമോഷൻ വെച്ചിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എൻ്റെ തന്നെ മെയിലിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കും അത് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഡയറി എഴുതുന്ന സാധനം നമ്മൾ എഴുത്തിന് വരെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കിട്ടുന്നൊരു എഫക്റ്റ് വേറെ നമ്മൾ എഴുതിയ മൂഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു വോയിസിനോട്ടാണ് ഞാൻ ഐശ്വര്യക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണേ ഒരു ബ്രേക്കപ്പ് സർവൈവൽ കഥയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വോയിസ് നോട്ട് സാധനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അയച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഐശ്വര്യ പറഞ്ഞ് നമുക്കത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്തത് ചെയ്യാമെന്ന് പറയണത് ഇനി നഷ്ടമാവാനുള്ളതൊന്നും കൈവിട്ടു പോയ നിന്നോളം വരില്ലല്ലോ എന്ന ധൈര്യം ആണ് ഇനി മുമ്പോട്ട് നയിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു സാധനമാണ് അതായത് അപ്പം നമ്മുടെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വേദനേനെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പോട്ടുള്ള വർക്കുകൾക്ക് ചാലകമാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും പോസിറ്റീവാകുന്നൊരു എനർജി വേറെ ഒന്നുമില്ല സത്യത്തിൽ അപ്പം ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ലവ് ആഫ്റ്റർ ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സീരീസ് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ലവ് ആഫ്റ്റർ ലവ് എന്നുള്ള ടൈറ്റിലൊക്കെ ഇട്ടത് ഇതിൻ്റെ റൈറ്ററായിട്ടുള്ള ജോബി ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാലിക്കറ്റുള്ള ഔട്ട് ദിയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലെ ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടറാണ് ഐശ്വര്യനെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ ആണ് ലോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൗണ്ട് എന്നാണ് പാർട്ട് വണ്ണിൻ്റെ പേര് അതായത് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ളത് നമുക്ക് നഷ്ടമായി എങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നൊരു നേട്ടം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ എൻ്റെ ലോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഒരു ബേസ് സാധനം ഇനിഷ്യൽ ഫേസ് ഒരു ടബിൽ കിടക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഒരു റെഡ് ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് വേർ
ഒരുപാട് മുങ്ങി ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാണിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് എ ഫേസ് ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ബ്രേക്ക് വെയർ യു നീഡ് ടു വെ യു നീഡ് ടു വെൻറ്റ് വെ യു നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ദറ്റ് സാഡ്നെസ് ഔട്ട് ഓഫ് യു ആ ഒരു ഫേസാണ് അതിൽ കാണിച്ചത് അതിലേക്ക് സോ ദിസ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഹി ഗേവ് മീ ഓൾസോ എനിക്കൊരു മൂഡ് ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു ഫയൽ വെയർ ഹി വെ ദ വിസ് എന്താണ് ഒരു വരച്ചിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹൗ ദീസ് ഇമേജസ് ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ഹൗ ഹി ഹസ് പ്ലാൻ ദിസ് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഇമേജിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫി റൂൾസ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രീത്തിങ് സ്പേസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം പോലും ഇല്ലാതെ രണ്ട് കൈ കൈയും ഉടലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ കഴുത്ത് വരെ നമ്മൾ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുക അതായത് ഒരു വേദന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രേക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമ്മൾ ശ്വാസം പോലും വിടാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് സെക്കൻഡ് ഇമേജിൽ പതുക്കെ നമ്മളതിൽ ചാരി ഇരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ പുറകിൽ കുറേ വേരുകളുണ്ട് വേരുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മകളായിരിക്കും അങ്ങനെ കിടക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് പിന്നെ ഈ ബ്രേ ഇതിൻ്റെ ഒരു അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ പടം ആ ടോപ്പ് ആങ്കിൾ പടം ആ വെള്ളത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കുന്നതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പലരും ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളുടെ വേദനകൾ അതിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അതിലങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കടന്നു പോകാനുള്ള ശ്രമം അങ്ങനെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുങ്ങിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതലെന്നാണ് നാലാം പടത്തിൽ പറയുന്നത് അതിനപ്പുറം അഞ്ചാം പടത്തിൽ പതുക്കെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി ഇരുന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ സീരീസിൽ ഈ ഒരു പടത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ലീക്ക് ലൈറ്റ് പടത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ആ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളുടെ വേദനകളിൽ നിന്ന് നമ്മളൊന്ന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ നമ്മളുടേതായ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തി ഒന്ന് എണീറ്റിയിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലാണ് ലൈഫിലൊരു ലൈറ്റ് വന്നു തുടങ്ങുന്നതെന്നും ആ ലൈറ്റ് ആ ഒരു ബാത്റൂമിൻ്റെ പൊട്ടിയിരിക്കുന്ന മിററിൽ നിന്നാണ് പതുക്കെ ആ മിററിൽ പോയ പീസുകളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് നമ്മുടെ ഫേസ് മൊത്തത്തിലൊന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക അതിനപ്പുറം പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ കോസ്റ്റ്യൂമിൻ്റെ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റിലത്തെ ഒരു ബ്ലഡ് റെഡ് കളറാണ് അതും ഹാലുമാണ് അതിലുള്ള നമ്മൾ കളേഴ്സ് എക്സ്ട്രാ കളർ ഇട്ടതല്ല ആ മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് തന്നെ കളർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം എന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റൈലിസ്റ്റുമായിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വന്നതാണ് അടുത്തൊരു ഇമേജിലേക്ക് മിററിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ നോക്കി വരുന്നിടത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു ഹാഫ് മിററിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് കോസ്റ്റ്യൂമിന് നമ്മളൊരു ചേഞ്ച് ഓവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കാലങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ അങ്ങനെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ പെയിനിനെ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്ത കോസ്റ്റ്യൂമായിട്ടുള്ള റെഡ് കോസ്റ്റ്യൂം നമ്മൾ നമ്മളൊരു ഫാഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കോസ്റ്റ്യൂം നമ്മുടെ ഈ പുതിയ ഗൗണിൽ നമ്മളുടെ പുതിയ ഡ്രസ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഴയ അതായത് നമ്മളുടെ വേദനകൾ ഒരിക്കലും നമ്മളെ ഫുള്ളി വിട്ടു പോവില്ല പക്ഷേ അതിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഫാഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കിയോ നമ്മളുടെ ലൈഫിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല അലങ്കാരമാക്കാനോ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ പതുക്കെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നും പതുക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന പല സ്റ്റേജുകളായിരിക്കും ഈ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പടം വരെ കാണിക്കുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ പടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആകാശം കാണുന്നത് അത്രയും നേരം നമ്മൾ സ്കൈ ബോധപൂർവ്വം കാണിച്ചിട്ടില്ല പതിമൂന്നാമത്തെ പടത്തിൽ നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഗൗണും വിരിച്ച് പറക്കാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്നിടത്ത് നമുക്ക് ഇന്ധനമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പറക്കാനുള്ള ചിറകുകളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പൊസിഷനിലാണ് നമ്മളുടെ പെയിൻ്റെ സിമ്പിൾസായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മിറർ പീസുകളും മിററിൻ്റെ പീസും പ്ലസ് നമ്മുടെ ബാത്ത് ടബും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ പെയിനെ തന്നെ നമുക്ക് ചാലകമാക്കി പറക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് കഥയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനം വെർ ഇസ് എ സെയിം ദാറ്റ് ഫേക്ക് ഇറ്റ് ടിൽ യു മേക്ക് ഇറ്റ് അതുപോലെ ഒരു സാധനമാണ് ഐ എം ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സമാധാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് സമയങ്ങളിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ് മുന്നേക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാർഡ് ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞ് മുന്നേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു സമാധാനം നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു നമ്മുടെ ലൈ നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു ബീങ്ങിലൊരു പാർട്ടാകും ലൈക്ക്
ഓക്കെ അല്ലേ